আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো রয়েছো মন টিউটোরিয়াল হোমের পক্ষ থেকে আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত যারা আমার চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা সাবস্ক্রাইব করোনি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো আমার সকল ভিডিও পাওয়ার জন্য আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি তোমাদের বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করবে যাতে অনেক বন্ধুরা আমাদের এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং আমাদের ক্লাসটা উপভোগ করতে পারে তো চলো শুরু করা যাক আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস এবং পর্যায় সারণীতে মৌল সময়ের অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কে অর্থাৎ একটা মৌলের কিভাবে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করব এবং পর্যায় সারণীতে মৌলটি কত নম্বর গ্রুপ বা পর্যায়ে অবস্থিত সেটি জানার চেষ্টা করব প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করব ইলেকট্রন বিন্যাস তো ইলেকট্রন বিন্যাসটা হলো এটাই যে একটা মৌলের যে কয়টি ইলেকট্রন থাকে এই কয়টি ইলেকট্রনগুলো কত নম্বর শক্তি স্তরে কতটি করে ইলেকট্রন থাকবে সেটি বিন্যস্ত করা বা সাজানো তো সেই ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সেটি হলো ইলেকট্রনটা প্রথমে নিম্ন শক্তি স্তরের অরবিটালে প্রবেশ করবে এবং সেটি পূরণ হওয়ার পর পরবর্তী শক্তি স্তরে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রথমে নিম্ন শক্তি স্তর পূরণ করবে এবং পর্যায়ক্রমে উচ্চ শক্তি স্তরে গমন করবে এটি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম তথা আপফাও নীতি এই নীতি অনুসারে আসলে আপফাও নীতি অনুসারে ইলেকট্রন প্রথমে নিম্ন শক্তি স্তর পূরণ করে পরবর্তীতে উচ্চ শক্তি স্তরে গমন করে তো এই নীতি অনুসারে কোনটি নিম্ন শক্তি স্তর কোনটি উচ্চ শক্তি স্তর সেটির একটি তালিকা তোমাদের বয়ে দেওয়া আছে আমরা তালিকাটা এখানে লিখেছি এই তালিকাটা একটু দেখব এবং এটা আসলে কিভাবে নিম্ন শক্তি স্তর আর কিভাবে উচ্চ শক্তি স্তর সেটি বোঝার চেষ্টা করব দেখো এখানে আমরা দেখেছি যে ওয়ান এস তারপর টু এস টু পি থ্রি এস অর্থাৎ ওয়ান এস এর চাইতে টু এস অরবিটালের শক্তি বেশি তাহলে ইলেকট্রন প্রথমে ওয়ান এস এ প্রবেশ করবে এটি পূরণ হওয়ার পর চলে যাবে টু এস এ টু এস টি পূরণ হওয়ার পর ইলেকট্রন চলে যাবে টু পিতে আর টু পি পূরণ হওয়ার পর চলে যাবে থ্রি এস এ থ্রি এস এ তারপর থ্রি পি এভাবে পর্যায়ক্রমে ইলেকট্রনটি তাদের নিম্ন শক্তি স্তর পূরণ করে উচ্চ শক্তি স্তরে গমন করবে এটি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাসের মূল নীতি তো এখানে একটু মজার ব্যাপার তোমরা যদি লক্ষ্য করো এখানে দেখতে পারবে ফোর এস এবং আমাদের যে থ্রি ডি রয়েছে এখানে একটু লক্ষ্য করো হিসেবে থ্রি ডি তো আগে হওয়া উচিত ছিল ফোর এসটা পরে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফোর এস এর শক্তি অপেক্ষা থ্রি ডির শক্তিটা বেশি তা কিভাবে হয় সেটা আমরা একটু পরে জানার চেষ্টা করব আরও বেশ কয়েকটা যে নিয়ম এখানে দেখো ফাইভ এস আগে আছে ফোর ডি তার পরে রয়েছে স্বাভাবিকভাবে মনে হওয়ার কথা যে ফোর ডি শক্তি কম হওয়ার কথা ফাইভ এস এর শক্তি বেশি হওয়ার কথা কিন্তু তা নয় এটা কেন নয় কিভাবে নয় এটা আর একটু পরে আমরা আলোচনা করব। অর্থাৎ এখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি ইলেকট্রনগুলো যে নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে গমন করে সেই অরবিটালগুলোর একটা তালিকা অর্থাৎ কোনটা নিম্ন শক্তি স্তরের অরবিটাল কোনটা উচ্চ শক্তি স্তরের অরবিটাল এটা আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি এই সিরিজটা মনে রাখা যদি খুব কঠিন হয়ে যায় এটাকে আমরা অন্য একটা পদ্ধতিতে মনে রাখতে পারি বা অন্য একটা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আমরা এই পদ্ধতিটাকেও লিখতে পারি অর্থাৎ অরবিটালের যে শক্তি স্তর আকারে সাজানোটা সেটা আমরা নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাজাতে পারি বা দেখতে পারি দেখো আমরা ওয়ান ওয়ানে মানে একটাই অরবিটাল থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়ান এস তাহলে টু হলে কয়টা অরবিটাল থাকবে দুইটা তাহলে টু এস টু ফি একইভাবে থ্রিতে কয়টা থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি তিনটা ফোরে তাহলে কয়টা হবে ফোর এস ফোর পি ফোর ডি ফোর এফ এটা আমরা সাজে লিখলাম একইভাবে ফাইভ এ ফাইভ এস ফাইভ পি ফাইভ ডি ফাইভ এফ যেহেতু এর পরে কোনো অরবিটাল নেই স্বাভাবিকভাবে নেই যদিও জি নামে একটা অরবিটাল আসলে আবিষ্কার হওয়ার মতো একটা কথা শোনা গিয়েছে কিন্তু ইলেকট্রন বিন্যাস করে ততদূর পর্যন্ত ইলেকট্রন যায় না বলে ওটাকে ইউজ করা হয় না এরপরে আমাদের দেখো সিক্স এক্স সিক্স পি সিক্স ডি অর্থাৎ ফাইভ এফ এর পর থেকে আমরা একটি করে অরবিটাল কমে নিয়ে এসেছি দেখো সিক্স এর ক্ষেত্রে লিখছি আমরা সিক্স এক্স সিক্স পি সিক্স ডি একইভাবে যদি আমি সপ্তমে চলে যাই অর্থাৎ সেভেনে দেখো আর একটি অরবিটাল কমে যাবে সেটা হবে সেভেন এস সেভেন পি আর একটি জালে আসলে হবে হচ্ছে এইট এস মানে আর একটি অরবিটাল কমে গেছে আসলে এইটুকু লেখার পিছনে কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে কয়েকটি অর্থাৎ একশো আঠারোটি যে মৌল আবিষ্কার হয়েছে সেগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস করতে গেলে এতটুকুর বেশি আর লাগে না এই জন্যে আর ধাপগুলো এখানে দেখানো হয়নি তো এই দিকে দেখো আমরা যদি একটু ক্রোস একটা চিহ্ন দিই দেখো এস থেকে একটা ক্রোস দিলাম অর্থাৎ ইলেকট্রনটা আগে এসে প্রবেশ করবে যখন আমার 
এই যে তীর চিহ্ন যেটা অ্যারো চিহ্ন আর কি ক্রস বলবো না ঠিক সরি অ্যারো চিহ্ন তো অ্যারো চিহ্ন এখানে শেষ হয়ে গেল তারপরে থেকে চলে যাবে পরবর্তী অ্যারো যেখান থেকে শুরু অর্থাৎ টু এসে দেখো টুর এসে এসে যে আমাদের অ্যারো চিহ্নটা শেষ হলে পরবর্তী যেখান থেকে শুরু সেখানে চলে যাবে তাহলে টু পিতে যাবে তারপরে যাবে থ্রি এস দেখো থ্রি এসে আমাদের অ্যারোটা শেষ হয়ে গিয়েছে তাহলে চলে যাবে কোথায় থ্রি পিতে সেখান থেকে যাবে ফোর এস একইভাবে দেখো সেখান থেকে যাবে থ্রি ডি এখান থেকে শেষ হবে ফাইভ এসে এভাবে পর্যায় কর্মে ফাইভ ডিতে আবার চলে যাবে সিক্স এসে অর্থাৎ অ্যারো যেখানে শেষ আবার পরবর্তী স্তরে যেখান থেকে শুরু এইভাবে যদি আমরা একটা অ্যারো আঁকাই তাহলে এখানকার ইলেকট্রনের সরি এখানকার অরবিটেলের যে শক্তি মাত্রা আমরা বোঝাচ্ছি অর্থাৎ ছোট থেকে বড় এইভাবে ক্রস করে আঁকানোর পরে যদি আমরা এখানে লিখি তাহলে এই জিনিসটাই কিন্তু এখানে দাঁড়ায় দেখো এখানে ওয়ান এস আসে এখানে ওয়ান এস দেখো ওয়ান এসের পরে কোনটা টু এস এখানে টু এস তারপর টু পি দেখো টু পি আসছে তারপর থ্রি এস আসছে দেখো একইভাবে যদি আমি একটু নিচের দিকে দেখানোর চেষ্টা করি দেখো সিক্স ডিতে চলে যাও এই দেখো সিক্স ডি সিক্স ডির পরে এখানে কে আসে সেভেন পি দেখো সেভেন পি হবে আর সেভেন পির পরে কোনটা এইট এস দেখো এখানে হয়েছে এইট এস অর্থাৎ কেউ যদি এই সিরিজটাকে মনে রাখতে না পারো সেক্ষেত্রে তুমি নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রয়োগ করেও এই সিরিজটাকে সহজে আয়ত্তে আনতে পারো তো এইবার আমরা একটু সিরিজটা দুটো নিয়ে একটু আলোচনা করেছি এবং বুঝতে চেষ্টা করেছি যে কোনটি নিম্ন শক্তি স্তর এবং কোনটি উচ্চ শক্তি স্তর অর্থাৎ ইলেকট্রন কোথায় আগে প্রবেশ করবে সেটা পূরণ করার পর কোথায় যাবে সেটা আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করেছি তবে এখানে আমাদের যে মজার বিষয়টা আমরা একটু আগে বলতে চাই বলি নাই যেটা এই যে ফাইভ ডি সরি ফাইভ এস ফোর ডি বা ফোর এস থ্রি ডি এখানে কোনটি বড় কোনটি ছোট এটা আমরা আসলে কীভাবে বুঝব পরীক্ষাতে মাঝে মাঝে এই প্রশ্নগুলো আসে দুই মার্কের জন্য যে ফোর এস এবং থ্রি ডি অপেক্ষা কোন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রথমে প্রবেশ করবে কেন অর্থাৎ তোমাকে দিয়ে দিল ফোর এস এবং থ্রি ডি দিয়ে বললো এই দুটি অরবিটালের মধ্যে কোনটিতে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে কোনটিতে পরে এবং কেন একইভাবে এখানেও দিতে পারে ফাইভ এস এবং ফাইভ ডির ফোর ডির মধ্যে কোনটিতে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে কোনটিতে পরে কেন তো এটার উত্তরে জন্য আমাদের আরেকটি জিনিস জানা দরকার সেটি হলো এন প্লাস এল এই একটা সম্পর্ক আছে এটি আমাদের একটু জানা দরকার এখানে এনটা হলো এন হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা হলো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা কোয়ান্টাম সংখ্যা বা এনকে আমরা এরা বলে থাকি যে মেইন কোয়ান্টাম সংখ্যা অর্থাৎ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা আমরা এটাকে বলি আর কি এন এরপর আছে এল এটা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা প্রধান শক্তি স্তর এনটা হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা প্রধান শক্তি স্তর এরপর আছে এল এলটা হচ্ছে এদের মুথাল কোয়ান্টাম সংখ্যা বা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এন দ্বারা সাধারণত আমরা এই যে সামনে যে অক্ষরগুলো পাঁচ চার তিন দুই এগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো আসলে এন প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা প্রধান শক্তি স্তর আর এলটা হবে এই যে আমরা এস পি ডি এফ এগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো আসলে উপশক্তি স্তর বা এল তার মানে এল বলতে আসলে কিন্তু আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি এস পি ডি এফ আর এন হচ্ছে কি আমাদের ওই যে এক দুই তিন এই যে পূর্ণ সংখ্যাগুলো বামে রয়েছে সেটি আমরা দেখার চেষ্টা করেছি তো এলের মান যখন জেরো হয় তখন এল যখন হবে আমাদের জেরো তখন হবে এস অরবিটাল আর এল এর মান যদি হয় ওয়ান তখন হবে পি অরবিটাল আর এল যদি হয় টু তখন হবে ডি অরবিটাল একইভাবে এল যদি হয় থ্রি তখন হবে এফ অরবিটাল অর্থাৎ এইভাবে এল এর মান অনুপাতে অরবিটাল হয় এই ক্ষেত্রে আমরা বোঝার সুবিধার জন্য আরেকটি কথা বলে থাকি অনেক সময় সেটা হচ্ছে এস এর একটা মান যদি আমি চিন্তা করি তাহলে ধরো এখানে এল যেহেতু জিরো হলে এস হয় তাহলে আমি ধরলাম এস হচ্ছে জিরো যেহেতু এল ওয়ান হলে পি হয় তাহলে পি সমান সমান ধরলাম ওয়ান যেহেতু এল টু হলে ডি হয় তাহলে ডি সমান সমান ধরলাম টু এল থ্রি হলে যেহেতু এফ হয় তাহলে এফ সমান সমান আমরা ধরলাম কি থ্রি এই মানগুলো নিয়ে যদি আমি একটু চিন্তা করতে চাই তাহলে এই জিনিসটা বোঝা আমাদের জন্য আরও একটু সহজ হয়ে যায় যেমন দেখো এখানে ফোর এস এবং থ্রি ডির মধ্যে কোনটি বড় বা কোনটি শক্তি বেশি সেটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে আমরা এখানে বলে রেখেছিলাম যে এন প্লাস এল এর মান যার বেশি সেটা হচ্ছে উচ্চ শক্তি স্তরের অরবিটাল আর যার এন প্লাস এল এর মান কম সেটি হলো নিম্ন শক্তি স্তরের অরবিটাল তাহলে আমরা এই দুটার মধ্যে একটু দেখার চেষ্টা করি কোনটি উচ্চ শক্তি স্তরে অরবিটাল এবং কোনটি নিম্ন শক্তি স্তরে অরবিটাল তাহলে আমরা বুঝতে পারব কেন ফোর এসে আগে ইলেকট্রন যাবে থ্রি ডিতে পরে যাবে এটা একটু দেখবো আমরা দেখো এখানে 
एन बोलते बोझाना हे फोर तेल जो एखे एनर पर कि लिखल फोर एस एस बोलते एक आगे हमें शिखे दीम एस हे जो अर्थात एलर मान जरोो हम एस है तर मैं एस हे जो एखे एस हलो जो तेल मान दाड़ कत फोर एबार् थ्री डी ते जा एनर मान कत थ्री और डि मान कि टू जेहतुरा एल टू हम डि अरबिटल है तर मैं डी हे कत टू एब जो कर कत है देखो तो पाँच फोर एस अरबिटल शक्ति पालम चार और थ्री डी शक्ति पालम पाँच नियम अनुपाते इलेक्ट्रन प्रथम जाए निम्न शक्ति स्तर अरबिटाले अर्थात फोर एस जेहतु निम्न शक्ति स्तर अरबिटाल से जो इलेक्ट्रन जा प्रथम फोर एस से पूरण हार पर चले जाए थ्री डी ते निश्चित आशा कर तुम्हारा बुझते पे छो एम सबगल क्षेत्र में सिसटेमटा प्रजोज्य रही है तब और एक व्यतिक्रम आता एक देखार चेषा करी से देखो यार जो एक चले जाए फाइव एस ए फोर डी ते जी एक चले जा चेषा करी तरह और जिन एक देखो और एक आसती देखो फाइव एसर क्षेत्र एक ही नियम ही प्रजोज्य है फाइव एस जो बी फाइव एस तर मैं फाइव प्लस जिरो समान समान पाँच और फोर डी क्षेत्र में फोर प्लस टू समान समान कत हल ये सिक्स अर्थात एट हे फोर डर क्षेत्र और यहाँ हलो फाइव एसर क्षेत्र तेल एखे फाइव एसर मान हो पाँच और फोर डर मान हे छय से ही नियम अनुपाते इलेक्ट्रन जाए प्रथम फाइव एसे तर जाए फोर डी ते एबार जिन देखार चेषा करब से हलो यदि जो एक लक्ष्य करी थ्री डी ए फोर पिर मध्य एक लक्ष्य करबा देखो ये आसले कि नियम का फलो है ये एक देख चेषा करी थ्री डर क्षेत्र में जो एन प्लस एलर मान बार करी एन प्लस एल एटार क्षेत्र है एन समान समान थ्री डी समान समान टू मोट मेला हलो फाइव फोर क्षेत्र में जो धरी फोर पी क्षेत्र में जो धरी तेल एन हे फोर पी हे वन समान हो फाइव ता देखो दोटार मान ही हे परस्पर समान से क्षेत्र में कौन उच्च शक्ति स्तर अरबिटाल निम्न शक्ति अरबिटाल से कैमने बुझब जख दुईटार माना समान है अर्थात एन प्लस एलर मान जो दूटी अरबिटाल क्षेत्र समान है तक से क्षेत्र में देखते हैं प्रधान शक्ति स्तर मान तथा तो एनर मान जार कम से निम्न शक्ति स्तर अरबिटाल एनर मान जार बेसि से उच्च शक्ति स्तर अरबिटाल कख जख एन प्लस एलर मान परस्पर समान है एक क्षेत्र में जेहतु थ्री डी ए फोर पी क्षेत्र एन प्लस एलर मान परस्पर समान अर्थात पाँच कंतु एनर मान थ्री डी ते एनर मान कम तीन ए फोर पी ते एनर मान चार से एनर मान बेसि है फोर पी हे उच्च शक्ति स्तर अरबिटाल और थ्री डी हे निम्न शक्ति स्तर अरबिटाल ये थ्री डी ते इलेक्ट्रन प्रवेश करार पर चले जाए कथा फोर पी ते चलो आप नियमगुल्क के फलो कर एक इलेक्ट्रन बन्यास करार चेषा करी तो हम एक इलेक्ट्रन बन्यास जो करते चाहिए धरो आप एक छोटो थके जो एक इलेक्ट्रन बन्यास करी धरो हमें नाइट्रोजें कार्बन इलेक्ट्रन मैं नाइट्रोजें ही कर लम धरो नाइट्रोजें पारमाणविक संख्या सत नियम अनुपाते जो इलेक्ट्रन बन्यास करी तेल वन एस ए कयटा दुईटा तर पर कि टू एस एस ए कयटा दुईटा तर पर कि टू पी देखो हमारे एस अरबिटाल पूरण करार पर अर्थात वन एस अरबिटाल पूरण करार पर इलेक्ट्रन जाए कत टू एस ए तो चार्टे हो गल एबार टू पीते चले जाए इलेक्ट्रन थकल कयटा दुई दिए चार और तीनटा तर इलेक्ट्रन एब नाइट्रोजें हो गल कत सत एखे आक मजार कथा जदिव तुम्हारा एखो बी अने के जान तर एक मन कर दी जरा जा तर एस सर्वोच्च इलेक्ट्रन धरवे दुईटा पीते सर्वोच्च इलेक्ट्रन धरवे छयटा डी ते सर्वोच्च इलेक्ट्रन धरवे दसटा एफे सर्वोच्च इलेक्ट्रन धरवे चौदोटा अर्थात एरा कयटी को इलेक्ट्रन सर्वोच्च धारण करते परे य कयटी इलेक्ट्रन दे पूरण हार पर स्वाभाविक भाव इलेक्ट्रन परवर्ती अरबिटाले चले जाए यहीजे ओन एस ए जेहतु एस एर सर्वोच्च इलेक्ट्रन धारण क्षमता दुईट से जो दुईट इलेक्ट्रन पूरण हार पर चले गल टू एस ए दारो इलेक्ट्रन धारण क्षमता दुईट यूरण करार पर चले गल टू पी ते जेहतु इलेक्ट्रन हमारे सातटार मध्य चार्टे एखे शेष हो बाकी तीन कथा बस लो टू पी ते बुझते पे निश्चय इरपर आप इलेक्ट्रन बन्यास करी और एक बड़ो इलेक्ट्रन बन्यास जो एक करते चाहिए धरो हमें सोडियम दिल सोडियम पारमाणविक संख्या जान एगारो ताल ये कि वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स 
ทีเอสวันแคปเนี่ยเฮ้ยเด็กคนเอกันเนี่ยออนเอสเอดูอีที่ปูรุนคอร์รัปเปอร์ชั่วเลเกลอร์ทูเอสเอชิดีดูอี
এগুলো অপেক্ষা থ্রি ডি টেন এবং থ্রি ডি ফাইভ ইলেকট্রন বিন্যাসটা অধিক স্থিতিশীল আর ইলেকট্রন বিন্যাস করার সময় স্থিতিশীলতার দিকেও একটু লক্ষ্য রাখতে হয় অর্থাৎ যেটি অধিক সুস্থিতিশীল সেই ইলেকট্রন বিন্যাসটাই সাধারণত হয় তা আমরা এখন এই জিনিসটা এখানে দেখানোর চেষ্টা করব তা আমাদের কোপা ক্রোমিয়ামের যদি আমি ইলেকট্রন বিন্যাস করি আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে ইলেকট্রন বিন্যাস করতাম তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাসটা এই রকমই হওয়ার কথা ছিল টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তা আমরা থ্রি ডিটা লিখলাম এরপর লিখলাম ফোর এস টু দেখো চার ছয় ছয় দশ 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 বারো বারো ছ আঠারো আঠারো দিয়ে কত বিশ আঠারো দিয়ে কত বিশ বাকি যে চারটি ইলেকট্রন থাকলো সেটা কোথায় হওয়ার কথা ফোর থ্রি ডিতে হওয়ার কথা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই নিয়মে ইলেকট্রন বিন্যাস মনে হলেও বাস্তবে এই ইলেকট্রন বিন্যাসটি এখানে হবে না তার কারণ আমরা একটু আগে বললাম যে ডি অরবিটাল অর্ধপূর্ণ বা স্থায়ীপূর্ণ যদি অর্থাৎ পরিপূর্ণ যদি হয় এটি অধিক সুস্থিতিশীল হয় এই জন্যে ডি অরবিটালে কোনোভাবে চারটি বা নয়টি ইলেকট্রন থাকা যাবে না যদি থাকে চারটি অথবা নয়টি তাহলে সেক্ষেত্রে চারটাকে পাঁচটি করতে হবে এবং নয়টিকে দশটি করতে হবে তা সেটা তুমি কই পাবা এটা কি অন্য কোথাও থেকে আনার সুযোগ আছে না সেটা এখানে কোনো জায়গা থেকে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে এখানে ফোর এস থেকে একটি ইলেকট্রন নিয়ে এটি থ্রি ডি ফাইভ করতে হয় এবং ফোর এসে ইলেকট্রন লিখতে হয় একটি কারণ এটি হচ্ছে সুস্থিতিশীলতার জন্যই করতে হয় কিন্তু যদি তিনটি ইলেকট্রন থাকে বা দুইটি থাকে বা একটি থাকে বা আটটি থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এই নিয়মটা এখানে ফলো করব না সাধারণত চারটি বা নয়টি যদি ডি অরবিটাল ইলেকট্রন থাকে তাহলে চারের পরিবর্তে আমরা পার্শ্ববর্তী অরবিটাল থেকে একটি ইলেকট্রন নিয়ে পাঁচটি করব নয়টি থাকলেও তার পার্শ্ববর্তী অরবিটাল থেকে একটি ইলেকট্রন নিয়ে আমরা দশটি ইলেকট্রন পূর্ণ করব যেটা আমাদের কোপারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দেখো একটু আমরা যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডিটা আমরা একটু ফাঁকা রাখলাম ফোর এস টু করলাম দেখো ছয় চার দশ দশ দেব বারো বারো আছে আঠারো আঠারো দিয়ে কত বিশ আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাস কত হতে হবে উনত্রিশ তাহলে স্বাভাবিকভাবে এখানে কত থাকার কথা নয় থাকার কথা কিন্তু নয় হবে না নয় না হয় কত হতে হবে দশ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই এস থেকে একটি ইলেকট্রন এখানে নিয়ে আমরা দশ পূর্ণ করব আর এসে লিখবো কয়েকটি একটি ইলেকট্রন এই দুটো ইলেকট্রন বিন্যাস সাধারণত তোমাদের বইয়ে ব্যতিক্রম কিন্তু যদি ষাটটি বা আটটি ইলেকট্রন থাকে ডি অরবিটালে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো পরিবর্তন করব না যেমন ধরো যদি আমার এখানে নিকেল হয় নিকেল কত আঠাশ এটাকে যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করার চেষ্টা করি টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি রাখলাম ফোর এস টু তাহলে একটু লক্ষ্য করো আমাদের হলো কয়েকটা ছয় ছয় দশ দশ দিয়ে বারো বারো হচ্ছে আঠারো আঠারো দিয়ে কত বিশ বাকি তাহলে কয়েকটি আটটি এখানে কিন্তু আমরা কোনোভাবে এখান থেকে দুইটা ইলেকট্রন নিয়ে দশটা পূরণ করব না এখানে আটটাই থাকবে অর্থাৎ চারটি এবং পাঁচ চারটি এবং নয়টি যদি ডি অরবিটালে ইলেকট্রন থাকে তাহলে পার্শ্ববর্তী অরবিটাল থেকে একটি ইলেকট্রন নিয়ে পাঁচটি এবং দশটি ইলেকট্রন আমরা পূরণ করব আশা করি ইলেকট্রন বিন্যাস নিয়ে তোমাদের আর তেমন কোনো সমস্যা থাকার কথা না বিশেষ করে এস এবং ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে মূল নিয়মটা একই রকমই ফলো করা হয় চলো এবার আমরা দেখব ইলেকট্রন বিন্যাসের সাহায্যে কিভাবে কোনো একটা মৌল পর্যায়ের সারণীর কত নম্বর গ্রুপ এবং কত নম্বর পর্যায় আছে সেটি নির্ণয় করা যায় অতি সহজেই আমরা এটি শেখার চেষ্টা করব চলো শুরু করা যাক আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা গ্রুপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি নিয়ম আমাদের শিখলে হবে তার মধ্যে পর্যায় নির্ণয়টা আমরা একটু প্রথমে শিখব কিভাবে আমরা পর্যায় নির্ণয় করব যে কোনো একটা মৌল কত নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত এটি আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি এটা নির্ণয় একেবারেই সহজ একেবারে যারা ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারো একবার যদি একটু আমরা বলে দিই এটা তুমি নিজেই প্রতিটা মৌলেরই পর্যায়ে অতি সহজে এখন থেকে নির্ণয় করতে পারবে সেটি হলো কোনো একটা মৌলের যদি আমি ইলেকট্রন বিন্যাস করি ধরো সোডিয়ামের আমি ইলেকট্রন বিন্যাস করবো তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ও থ্রি এস ওয়ান যেহেতু সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা এগারো তা আমাদের পর্যায় হলো ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর প্রধান শক্তি স্তরের যে সর্বোচ্চ মান বা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার সর্বোচ্চ মান বা এনের সর্বোচ্চ মান ভালো করে বুঝো এনের সর্বোচ্চ মান বা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার বা প্রধান শক্তি স্তরের সর্বোচ্চ মান বা বাহিরের শক্তি স্তরের সর্বোচ্চ মান অর্থাৎ সর্বশেষের এখানে দেখো সর্বশেষ শক্তি স্তরের মান কত এখানে আছে থ্রি অর্থাৎ এখানে যদি হিসাব করি বামের সংখ্যাগুলো কিন্তু এন 
তাহলে এন এর এখানে সর্বোচ্চ মান কত এখানে এন এর মানে এক এখানে দুই এখানে দুই এখানে তিন তাহলে এখানে এন এর সর্বোচ্চ মান কত তিন তাহলে পর্যায় হবে কত তৃতীয় পর্যায় তাহলে সোডিয়ামটা কত পর্যায়ের মৌল হচ্ছে এটা হচ্ছে তিন নম্বর পর্যায়ের মৌল যে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করে এন এর সর্বোচ্চ মানটাই তোমার পর্যায় নির্দেশ করবে যে কোনো মৌলের ক্ষেত্রে যদি আমি করি আর একটা মৌলের যদি আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি ধরো আমরা দেখালাম হচ্ছে ঝিং এর পারমাণবিক সংখ্যা কত তিরিশ তাহলে এখানে যদি আমি ইলেকট্রন বিন্যাস করি টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি টেন ফোর এস টু অর্থাৎ দেখো ছয় ছয় দশ দশ বারো বারো ছাট দশ আঠাশ তিরিশ তো এখানে আমরা জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাস করলাম তো এখানে জিঙ্কের পর্যায়ে আমার বিশ্বাস তুমি এই লেকচার দেখার পর অটোমেটিক্যালি এটা বলতে পারছো যে জিঙ্ক কত নাম্বার পর্যায়ের মৌল কারণ দেখো এখানে এন এর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ফোর ফোর হওয়ার কারণেই আমাদের এটি কয় নম্বর পর্যায়ের মৌল হবে চার নাম্বার বা চতুর্থ পর্যায়ের মৌল হবে এখানে আমি যে সেই সময় আর একটা কথা বলে রাখছিলাম যে এই যে থ্রি ডিটা যদি আমরা পরে লিখতাম তাহলে আমাদের শেষ কক্ষ বা শেষ তরটা হচ্ছে না একটু জটিল হয়ে যেত এই জন্য আমরা ফোর ফোর এসটা পরে লেখছি এবং থ্রি ডিটা আগে লেখছি যাতে আমরা সর্বশেষ প্রধান শক্তির তরটাকে অতি সহজেই চিহ্নিত করতে পারি যদি আমরা এখানে যদি লিখতাম ফোর এস পরে যদি থ্রি ডি লিখতাম তাহলে অনেকে ভুল করে ওই থ্রি ডিটাকেই সর্বশেষ শক্তির স্তর মনে করে এনের মান তিন ধরে তার পর্যায় নির্ণয় করত যেটি আসলে ভুল হয়ে যেত আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ আসলে পর্যায় নির্ণয় এই একটাই মাত্র নিয়ম আর কোনো নিয়ম নাই এবার চলে যাব আমরা গ্রুপ নির্ণয়ে গ্রুপ নির্ণয়ে গেলে মোটামুটিভাবে চারটা নিয়ম আমাদের ফলো করতে হয় গ্রুপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একদম প্রথম যে নিয়মটা আমরা একটু দেখব প্রথম নিয়মটা হলো কোনো একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর সর্বশেষ শক্তি স্তরে যদি শুধু এস অরবিটাল থাকে কি অরবিটাল শুধু এস অরবিটাল যেমন আমি যদি পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে দাঁড়াই ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান সরি 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 থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স এখানে ফোর এস ওয়ান দেখো পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দেখা যায় এখানে সর্বশেষ শক্তি স্তর শুধু ফোর এস আছে এস অরবিটাল পি বা ডি এরকম কোনো অরবিটাল নাই শুধু কি অরবিটাল আছে এস তাহলে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর সর্বশেষ অরবিটালে যদি শুধু এস থাকে তাহলে এস এর ইলেকট্রনটাই ওই মৌলের গ্রুপ নির্দেশ করে তাহলে এখানে এস ইলেকট্রন রয়েছে কয়টি একটি তাহলে এটি কয় নম্বর গ্রুপের মৌল এক নম্বর গ্রুপের মৌল এবং কয় নম্বর পর্যায়ের মৌল চার নম্বর পর্যায়ের মৌল তাহলে পটাশিয়াম চতুর্থ পর্যায়ের এক নম্বর গ্রুপের মৌল বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা কি বললাম যে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ যে প্রধান শক্তি স্তর রয়েছে তাতে যদি শুধু এস অরবিটাল থাকে তাহলে ওই এস অরবিটালের ইলেকট্রনই ওই মৌলের গ্রুপ নির্দেশ করবে যেমন এখানে পটাশিয়ামের সর্বশেষ এস ইলেকট্রন রয়েছে একটি এটি এক নম্বর গ্রুপের মৌল আর এন এর সর্বোচ্চ মান ফোর সেদিন এটি চতুর্থ পর্যায়ের মৌল আর একটি যদি আমরা করি ধরো ম্যাগনেশিয়াম আর পারমাণবিক সংখ্যা কত বারো তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে হয় ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু দেখো এখানে সর্বশেষে শুধু এস অরবিটালই বিদ্যমান রয়েছে আর এস অরবিটালে ইলেকট্রন রয়েছে কয়টি দুইটি এবং এখানে এন এর সর্বোচ্চ মান কত তিন তাহলে এন এর সর্বোচ্চ মান তিন অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায় এস এর ইলেকট্রন রয়েছে টোটাল মিলে দুইটি তাহলে কয় নম্বর গ্রুপ দুই নম্বর গ্রুপ তাহলে ম্যাগনেশিয়াম তৃতীয় পর্যায়ে দুই নম্বর গ্রুপে অবস্থিত মৌল এটি হলো প্রথম সূত্র এবার চলো দ্বিতীয় নিয়মটা আমরা একটু জেনে নেই দ্বিতীয় নিয়মটা হলো যদি আমাদের এস সর্বশেষে যদি এস এবং পি অরবিটাল থাকে এস এবং কি পি অরবিটাল এস এবং যদি পি অরবিটাল থাকে সেই ক্ষেত্রে এস এবং পি অরবিটালের ইলেকট্রনের সাথে দশ যুক্ত করে গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় আরেকবার কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর যদি সর্বশেষ শক্তি স্তরে এস এবং পি অরবিটাল থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এস এবং পি অরবিটালের ইলেকট্রনের সাথে দশ যোগ করে গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় যেমন অ্যালুমিনিয়াম আর পারমাণবিক সংখ্যা কত আমরা জানি তেরো তাহলে তেরো পারমাণবিক সংখ্যা যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দাঁড়ায় ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স 
थ्री एस टू थ्री पी वान देख सर्वशेष शक्ति स्तर अने के कथा आर एक रखा दरकार से सर्वशेष शक्ति स्तर बोलते आसले कि बोझा एनर जो सर्वोच्च मान से एनर सर्वोच्च मानगुलर मध्य जोगुल इलेक्ट्रन थे देखो एनर सर्वोच्च मान कत तीन तेल एट तीन एट तीन तेल ये टोटाल मिले क्यों एखे सर्वोच्च शक्ति स्तर सर्वशेष शक्ति स्तर ये एक मन रखते हैं अने के शुद्ध ये धरने आसल एनर सर्वोच्च जो मान से ही मान जोगुल इलेक्ट्रन थे से सर्वशेष शक्ति स्तर इलेक्ट्रन एनर सर्वोच्च मान तीन एट तीन तेल तीन एवं तीन जोगुल इलेक्ट्रन रही है से हे सर्वशेष शक्ति स्तर इलेक्ट्रन देखो एखे एस ए रही है दुईट इलेक्ट्रन पी ते रही है एक इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन कत तीन एखे शेष अरबिटर होता है एस ए पी और ये इलेक्ट्रन रही है टोटाल मिले दुई आके तीन तेल एक साथ दस जुदी जुक्त करी तेल कत है दस ट तीन तेर तेल एलुमिनियम है तेर नम्बर ग्रुपर मौल और इनर मान जो थ्री तेल कत नम्बर पद जाए तीन नम्बर व तृत्य पद जाए तो एखे एलुमिनियम है तृत्य पद जर तेर नम्बर ग्रुपर मौल एक् एक ही भाव जो सिलिकन करो बाकी जो आर्गन करते चाहो आर्गन और पारमिक संख्या कत अठारो तेल एखे कत है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स देखो ये सर्वशेषे एस ए पी अरबिटाल विद्यमान तथा इलेक्ट्रन रही है छय आठ टी तरह दस जो कर ले कत अठारोटी तेल आर्गन है तृत्य पर्यायर आठारो नम्बर ग्रुपर मौल एगू क्योंकि तुम करारे अवश्य पर्याय सामने साथ ही मिले नहीं जो तुम आसले ठीक पे कि ना तो यही हमारे द्वित नियम एब चले जाओ तीन नम्बर नियमे तीन नम्बर नियम क्षेत्र हल जो सर्वशेषे एस अरबिटाल थे क्योंकि एर पशापाशी अर्थात एर पूर्व अरबिटाल जो डी है भलोक बुझ सर्वशेषर अरबिटाल एस एवं तर पूर्व अरबिटाल जो डी थे सर्वशेष अरबिटाल अर्थात एस अरबिटाल इलेक्ट्रन एवं तर पूर्व जो डि अरबिटाल इलेक्ट्रन युटा इलेक्ट्रन जुक्त कर ग्रुप निर्णय करते हैं जेमन जो स्कैंडियम इलेक्ट्रन बन्यास करते चाहिए जेहतु यार पारमाणविक संख्या हे एक स्कैंडियम इलेक्ट्रन बन्यास करी एकुशेर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी फोर एस टू थ्री डी वन छय छः दस दे बारो छः अठारो अठारो एक उन्नीस बीस एकुश ते देखो इखने एक लक्ष्य कर ले सर्वशेष शक्ति स्तर हेटा जेखने शुद्ध एस अरबिटाल रे तर पशे आर कि अरबिटाल आ डि अरबिटाल रे सर्वशेष जो एस थे और तर पूर्व जो डि अरबिटाल थे ओई एसर इलेक्ट्रन ए डि अरबिटाले इलेक्ट्रन जो कर ग्रुप निर्णय करते हैं तो ये सर्वशेष शक्ति स्तर हो फोर तेल एट चतुर्थ नम्बर पर्याय मौल व चतुर्थ पर्याय मौल और इलेक्ट्रन रही है एस ए दुईटी दीटे एक मोट मिले इलेक्ट्रन हल कय तीन तेल एट कत नम्बर ग्रुपर मौल स्कैंडियम तीन नम्बर ग्रुपर मौल अर्थात ये चतुर्थ पर्यायर तृत्य नम्बर ग्रुपर मौल और एक देख चेषा कर जिंक जो देखी बा कपारो देखा जाए तो जिंक टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन फोर एस टू छय चार दस दे बारो छः अठारो अठारह दस बीस छय चार दस दे बारो बारो छः अठारो अठारो दस आठ दस त्रिश तो जिंक के पारमे संगे त्रिश मिलसे देखो जिंक के शेषे एस अरबिटाल रही है एच एलेक्ट्रन रही है कयटी दुईट तरह पूर्व की अरबिटाल रही है डि अरबिटाल रही है जैसे इलेक्ट्रन रही है दस टी तो जिंक ग्रुप निर्णय कर लेते दस हाथ दिए बारो नम्बर ग्रुपर मौल कय नम्बर पर्याय चतुर्थ पर्याय तेल जिंक हो चतुर्थ नम्बर पर्याय बारो नम्बर ग्रुपर मौल ये तीनटा नियम होके बारे प्रधान नियम एस एस सी ए इंटरमिडिएट लेवे ये तीनटा नियम मध्य थे इलेक्ट्रन बन्यासर माध्यम ग्रुप निर्णय करते हैं तब और नियम रही है से हलो जो एक मौल इलेक्ट्रन बन्यास करारे जो देखा जाए इलेक्ट्रनटार सर्वशेष शक्ति स्तरे एफ अरबिटाल चले आससे को मौल इलेक्ट्रन बन्यास करारे जो देखो सर्वशेष शक्ति स्तरे एफ अरबिटाल एफ अरबिटाल चले वही मौल क्षेत्र तर ग्रुप पर्याय सारे नीचे अर्थात ये लैंथेनाइट और एक्थेनाइट जो सारीगुल रही है से मौलगुल पर्याय सारे नीचे लैंथेनाइट वैक्टेनाइट ग्रुपर मौल अर्थात 
কোন মৌলের সর্বশেষ শক্তিস্তরে যদি এফ অরবিটাল থাকে সেটি পর্যায় সারণীর মূল পর্যায় সারণীতে না থেকে তাকে পর্যায় সারণীর নিচে অ্যাকটিনাইট বা ল্যান্থেনাইট সিরিজে স্থান দেওয়া হয়েছে মোটামুটি এই চারটা নিয়মের মধ্যেই ইলেকট্রন বিন্যাস করলে তুমি এসএসসি এবং ইন্টারমিডিয়েট লেভেলটা অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারবে আশা করি এই নিয়মগুলো যদি ভালোভাবে ফলো করতে পারো ইলেকট্রন বিন্যাস তথা পর্যায় সারণীতে মৌলগুলোর অবস্থান নির্ণয়ে তোমাকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না যদি আমার এই লেকচারতে একটু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি আবার বলছি सबस्क्राइब कर शेयर कर लाइक देवे और बंधुर मध्य चैनल लिंक टी बार बार शेयर करते बी आसल एक ही कथा बार बार हो जाए यह करणर भिडियोगो तुम्हारा देखते चाओ आप चेषा करब से ही भिडियोगो आगे आपलोड करते भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज असलकुम